Alfred de Musset, la nuit de décembre, le poète, du temps que j'étais écolier, je restais un soir à veiller dans notre salle solitaire. Devant ma table vint s'asseoir un pauvre enfant vêtu de noir et qui me ressemblait comme un frère. Son visage était triste et beau. À la lueur de mon flambeau, dans mon livre ouvert, il vint lire. Il pencha son front sur sa main. Il resta jusqu'au lendemain, pensif, avec un doux sourire. Comme j'allais avoir quinze ans, je marchais un jour à pas lents dans un bois sur une bruyère. Au pied d'un arbre vint s'asseoir un jeune homme vêtu de noir et qui me ressemblait comme un frère. Je lui demandais mon chemin, il tenait un luth d'une main, de l'autre un bouquet d'églantines, il me fit un salut d'ami, et se détournant à demi, me montra du doigt la colline. À l'âge où l'on croit à l'amour, j'étais seul dans ma chambre un jour, pleurant ma première misère. Au coin de mon feu vint s'asseoir un étranger vêtu de noir qui me ressemblait comme un frère. Il était morne et soucieux. D'une main, il montrait les cieux, et de l'autre, il tenait un glaive. De ma peine, il semblait souffrir, mais il ne poussa qu'un soupir, mais s'évanouit comme un rêve. À l'âge où l'on est libertin, pour boire un toast en un festin, un jour, je soulevais mon verre. En face de moi vint s'asseoir un convive vêtu de noir qui me ressemblait comme un frère. Il secouait sous son manteau un haillon de pourpre en lambeau. Sur sa tête, un myrte stérile. Son bras maigre cherchait le mien. Et mon verre, en touchant le sien, se brisa dans ma main débile. Un an après, il était nuit. J'étais à genoux près du lit où venait de mourir mon père. Au chevet du lit vint s'asseoir un orphelin vêtu de noir et qui me ressemblait comme un frère. Ses yeux étaient noyés de pleurs. Comme les anges de douleur, il était couronné d'épines. Son lutte à terre était gisant. Sa pourpre de couleur de sang et son glaive dans sa poitrine. Je m'en suis si bien souvenu que je l'ai toujours reconnu à tous les instants de ma vie. C'est une étrange vision, et cependant, ange ou démon, j'ai vu partout cette ombre 
ami. Lorsque plus tard, là de souffrir pour renaître ou pour en finir, j'ai voulu m'exiler de France. Lorsqu'impatient de marcher, j'ai voulu partir et chercher les vestiges d'une espérance. Pise au pied de la Pénin, à Cologne en face du Rhin, à Nice au penchant des vallées, à Florence au fond des palais, à Brigue dans les vieux chalets, au sein des Alpes désolées, à Gênes sous les citronniers, à Vevey sous les verts pommiers, au Havre devant l'Atlantique, à Venise à la Freud d'Ido, ou bien mourir sur l'herbe d'un tombeau, mourir la pâle adriatique, partout, ou sous ces vastes cieux, j'ai lassé mon cœur et mes yeux, saignant d'une éternelle plaie, partout, où le boiteux ennui, traînant ma fatigue après lui, m'a promené sur une clé, partout où sans cesse altéré de la soif d'un monde ignoré, j'ai suivi l'ombre de mes songes, partout où sans avoir vécu, j'ai revu ce que j'avais vu, la face humaine et ses mensonges, partout où le long des chemins j'ai posé mon front dans mes mains et sanglotté comme une femme, partout où j'ai comme un mouton qui laisse sa laine au buisson, senti se dénuer mon âme, partout où j'ai voulu dormir, partout où j'ai voulu mourir, partout où j'ai touché la terre, sur ma route est venu s'asseoir un malheureux vêtu de noir qui me ressemblait comme un frère. Qui donc es-tu, toi qui dans cette vie je vois toujours sur mon chemin je ne plus croire à ta mélancolie, que tu sois mon mauvais destin. Ton doux sourire a trop de patience, tes larmes ont trop de pitié. En te voyant, j'aime la providence, ta douleur même est sœur de ma souffrance, elle ressemble à l'amitié. Qui donc es-tu tu n'es pas mon bon ange. Jamais tu ne viens m'avertir. Tu vois mes mots, c'est une chose étrange. Et tu me regardes souffrir. Depuis vingt ans, tu marches dans ma voie. Et je ne saurais t'appeler. Qui donc es-tu, si c'est Dieu qui t'envoie Tu me souris sans partager ma joie. Tu me plains sans me consoler. Ce soir encore, je t'ai vu m'apparaître. C'était par une triste nuit. L'aile des vents battait à ma fenêtre. J'étais seul, courbé sur mon lit. J'y regardais une place chérie tiède encore d'un baiser brûlant, et je songeais comme la femme oublie, et je sentais un lambeau de ma vie qui se déchirait lentement. Je rassemblais des lettres de la veille, des cheveux, des débris d'amour, 
tout ce passé qui criait à l'oreille ces éternels serments d'un jour. Je contemplais ces reliques sacrées qui me faisaient trembler la main, l'arme du cœur par le cœur dévoré, et que les yeux qui les avaient pleurés ne reconnaîtront plus demain. J'enveloppais dans un morceau de bure ces ruines des jours heureux. Je me disais qu'ici bas ce qui dure, c'est une mèche de chevaux. Comme un plongeur dans une mer profonde, je me perdais dans tant d'oubli. De tous côtés, j'y retournais la sonde et je pleurais seul, loin des yeux du monde, mon pauvre amour enseveli. J'avais poser le seau de cire noire sur ce fragile et cher trésor. J'allais le rendre et n'y pouvant pas croire, en pleurant, j'en doutais encore. Faible femme, orgueilleuse, insensée, malgré toi tu t'en souviendras. Pour toi, grand Dieu, Mentir à sa pensée. Pourquoi ces pleurs, cette gorge oppressée, ces sanglots, si tu ne m'aimais pas Oui, tu languis, tu souffres et tu pleures, mais ta chimère est entre nous. Eh bien, adieu, vous compterez les heures. Partez, partez et dans ce cœur de glace, emporter l'orgueil satisfait. Je sens encore le bien jeune et vivace, et bien des mots qui pourront trouver place sur le mal que vous m'avez fait. Partez, partez. La nature immortelle n'a pas tout voulu vous donner. Ah, pauvre enfant qui voulait être belle et ne savait pas pardonner. Allez, allez, suivez la destinée. Qui vous perd n'a pas tout perdu. Jetez au vent notre amour consumé. Éternel Dieu, toi que j'ai tant aimé, si tu pars, pourquoi m'aimais-tu Si tu pars, pourquoi m'aimes-tu Mais tout à coup, j'ai vu dans la nuit sombre une forme glissée sans bruit. Sur mon rideau, j'ai vu passer une ombre. Elle vient s'asseoir sur mon lit. Qui donc es-tu mort des pâles visages Sombre portrait vêtu de noir. Que me veux-tu, triste oiseau de passage est-ce un vain rêve Est-ce ma propre image que j'aperçois dans ce miroir Qui donc es-tu, spectre de ma jeunesse, pèlerin que rien n'a lassé Dis-moi pourquoi je te trouve sans cesse assis dans l'ombre où j'ai passé qui donc es-tu, visiteur solitaire, hôte assidu de mes douleurs Qui donc es-tu Qui donc es-tu, mon frère, qui n'apparaît qu'au jour des pleurs